Talks. Welcome to Learn with Me. Real time ல என்னென்ன ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரியல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ மீன் யூஸ் கேசஸை இந்த இதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த சாம் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ஷார்ட்டான வீடியோ ஆக்சுவலி ஐ திங்க் லெஸ் தென் ஆஃப் ஃபோர் மினிட் ஆஃப் ஃபைவ் மினிட் தான் வரும் பட் இருந்தாலும் இட்ஸ் ஒர்க் டு கிவ் திஸ் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு யூ ஆல் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நம்ம வந்து இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லா விஷயத்தையும் போட்டு ஒவ்வொன்றா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி பார்த்தாச்சு பட் ஆனால் ரியலாக ஆல்ரெடி நான் முன்னாடியே வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா மெடிசின் ஃபீல்டில் இது ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இ காமர்ஸ் அப்புறம் வேற என்ன ரீட்டைல் இந்த எல்லாத்துலேயும் இந்த ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஹிண்ட் அவங்க ஆல்ரெடி பொண்ணு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி தான் இப்போது நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த மெடிசனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ஸோ அதில் எப்படி வந்து அவங்க ரியல் டைமாக கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் ஏன்னா நான் சொன்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் அந்த காயின் டாஸ்க் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஹைட்டு சிமிலராக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிரவுண்ட் லெவல் ஆஃப் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரீ ஐ மீன் ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அப்படின்னு கேட்டால் ஐட் செல்ஃப் ஐ டோன்ட் கன்சிடர் தட் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் ஏன்னா அது ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட எடுத்துக்கிட்ட தான் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளும் ஸோ மெடிசனை வச்சு சொல்லும் போது விச் வில் மேக் யூ திங்க் மோர் டீப்பர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் கான்செப்ட் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் மொதல் எடுத்த உடனே நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா நம்ம கேஎஸ் டெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி இது வந்து ஒரு ஐ மீன் ஒரு ஹைபாத்திஸ் டெஸ்டிங்கில் ஒரு அப்ளிகேஷனே வச்சுக்கோங்களேன் எந்த ஹைபாத் டெஸ்டிக்கில் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா என்னோட வேரியபிள் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கா ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள் சாரி நான் வேரியபிள்னு சொல்லும் போது ரேண்டம் வேரியபிளை தான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள் ஒரே ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து வந்ததா அப்படிங்கிறது தான் ஆர்கியூமெண்ட் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு கேஎஸ் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் கேஎஸ் டெஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஐ ரீட்டேட்டிங் டு தி கான்செப்ட் டெக்னே நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது அடுத்து வந்து பெர்முடேஷன் டெஸ்ட் அதில் என்ன பண்ணோம் வி ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ரேண்டம் சாம்பிளிங் மாதிரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண வேல்யூ வந்து ஹோல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எங்கே லைஸ் ஆகிருக்கு இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே டேட்டா ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா வில் அக்செப்ட் த ஹைபாத்தசிஸ் இல்லை அது வந்து லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தான் டேட்டா வந்து அந்த அப்சர்வ் வேல்யூ லைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வி வில் ரிஜெக்ட் ஹைபாத்தசிஸ் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பெர்முடேஷன் டெஸ்டிங்கில் பார்த்தோம் இது வந்து என்ன பார்த்தோம் இட்ஸ் அ பேராமெட்ரிக் டெக்னிக் அண்ட் இது நான் பேராமெட்ரிக் டெக்னிக் இது மூலமாக ஐ மீன் நம்ம கேஸ் டெஸ்ட் மூலமாக என்ன கண்டுபிடிச்சோம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்மளால் டிட்டமைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஹெச் நாட்டையும் ஹெச் ஒன்னையும் நான் வந்து அக்ரியோ டிஸ்அக்ரியோ பண்ண போகிறேன் அண்ட் வாட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த யார் கொடுக்கறது ஹெல்ப் பண்ணால் நம்மளுக்கு கேஎஸ் டெஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணாங்க பெர்முடேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதே தான் அதே பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இங்கே எவ்வளோ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்ததுனால நம்ம வந்து அந்த அப்சர்வ்டு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அந்த வேல்யூ வந்து நம்மளோட டேட்டாவுக்கு வந்து கம்மியான பர்சன்டேஜ் கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா ஓகே நம்ம அக்செப்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்குள்ளே வந்தோம் கரெக்டுங்களா இது வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்ட ரெண்டு டெஸ்டிங் இப்போது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஒரு ஐடியா இருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த ஐடியாவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி இப்போ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் மெடிசின் சொன்னாலே ஈஸியாக நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸை இப்போ வந்து மெடிசனில் ரொம்ப கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ட்ரக்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இருக்கும் டோலோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஒரு மாதிரி நிறையா மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஒவ்வொரு மெடிசனும் அது ஓனான சிக்னிஃபிகன்ஸை வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக ஒரு மெடிசன் வந்து போட்டோடனே டக்குன்னு ஃபீவர் சரியாயிரும் ஆக்சுவலி டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப பவர்னு
இந்த மொத இருக்கிற ட்ரக் டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் எடுத்துக்கிட்ட ட்ரக்கு வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸில் எனக்கு வந்து ஃபீவரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன கிளீம் பண்ணுது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் எனக்கு ஃபீவரை ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கிளீம் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ரியல் வேர்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இவங்க கொடுக்கறது கிளைம் பண்ணுறது ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இது எது பண்ண போகுதுன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த ஃபீவரை வந்து அதை ரெடியூஸ் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிறது இதை விட ஃபாஸ்டாக கியூர் பண்ணுது செகண்ட் இருக்கிறது வந்து இதை விட ஸ்லோவாக கியூர் பண்ணுது அதுதான் இது வந்து நம்மளுக்கு எவிடென்ட்டாக இங்கே தெரியக்கூடிய ஒரு சாம்பிளான விஷயம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெரி வெரி சிம்பிள் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அ டெஸ்ட் சாட்டிஸ்டிக் ஓகே ஸோ இந்த ஹோல் தானே ஃபோர் ஹவர்ஸில் ரெடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இங்கே நிறைய பேரை நம்ம வந்து டேட்டா லாக் எடுத்து எவ்வளோ பேருக்கு சரியாகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்து நம்ம ஓகே இவங்க நாலு ஹவர்ஸில் ஆவரேஜ் ஆகுதுங்கிறது ஆறு ஹவர்ஸில் ஆவரேஜ் ஆகுதுங்கிறது எடுத்துக்கிறோம் ஆவரேஜுங்கிறது நத்திங் பட் அ மீன் தானே ஸோ இப்போ டெஸ்ட் சாட்டிஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டையும் செப்ராக் பண்ணோம்னா இட் இல் கம்ஸ் அரவுண்ட் டூ ஓகே டூ ஹவர்ஸ் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹைபாத்தசிஸை டிசைன் பண்ணலாம் ஹைபாத்தசிஸை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மொதல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மக்கிட்ட கையில் என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைன் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்ட் சாட்டிஸ்டிக்ஸை ஏற்கனவே எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் கரெக்டாக செகண்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம நல் ஹைபாத்தசிஸையும் ஆல்டர்னேட் ஹைபாத்தசிஸை டிசைன் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் இங்கே என்ன கிளைம் பண்ண போகிறேன்னா ட்ரக்கு ஒன்று எடுத்திருக்கேன்ல அதுவும் ட்ரக் டூவும் சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளைம் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து டி ஒன் அண்ட் டி டூ வந்து நாட் சேம் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளைம் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ராப்ளிவிட்டி ஆஃப் ஸ்கோர் கண்டுபிடிப்போம் ப்ராப்ளிவிட்டி ஆஃப் அப்சர்வேஷன் வித் அ கிவன் கண்டிஷன் ஏஜ் நாட்டு எவ்வளோ வேல்யூ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்போமா சேம் அதே தான் இங்கேயும் சொல்ல போகிறோம் என்னோடய இது வந்து டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே இது எவ்வளோ இருக்குது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு இங்கே எஸ்டிமேட்டே பண்ணல நான் நான் ஒரு ரஃபாக ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டூ பர்சன்டேஜுங்கிற வர்றப்போ கன்ஃபார்மாக நான் என்ன பண்ணுவேன் உங்களுக்கே ஆப்வியஸ்லி தெரியும் நான் வந்து இந்த ஹைபாத்திசிஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இங்கே என்ன நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா D1 ஒன் அண்ட் டி டூ ஆர் வந்து நாட் கம் ஃப்ரம் த சேம் டி ஒன் டி டூ வந்து நாட் சேம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து கன்க்ளூஷன் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஐ மீன் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா இது ரெண்டு வேறு வேறு ட்ரக் அப்படிங்கிற மாதிரி அசம்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இது ரெண்டு வேறு வேறு ட்ரக்கா இல்லை இல்லை கரெக்ட் ஃபார்ம் இது வந்து டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி விச் கம்ஸ் அண்டர் த சேம் பேரண்ட் ஓகே இதோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரோ ரெண்டுமே சிமிலராக இருக்கலாம் பட் எதில் டிஃபர் ஆகுதுன்னா டோசேஜில் டிஃபர் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியுதா இப்போது எனக்கு எப்படி இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது எனக்கு இந்த மெடிசனை பற்றி ஒரு டொமைன் நாலேஜ் இருக்க போய் எனக்கு இதுக்கும் இதுக்கும் ஈவன் தோ வந்து என்னோடய ஹைபாத்தசிஸான டி ஒன் அண்ட் டி டூ சேமுங்கிறத ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் நாட் சேமுங்கிற ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எவிடென்ட்டான வேல்யூ கிடச்சாலும் எனக்கால இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல முடிஞ்சது இது ரெண்டுமே சேம் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ மூலமாக நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருந்தாலும் இது வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த டோசேஜ் தான் டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை என்னால் எப்போ புரிஞ்சிக்க முடியும்னா எனக்கு மெடிசன் பற்றின ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ட்ரக்ஸை பற்றினா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை தான் நான் திரும்ப திரும்ப வந்து டொமைன் டொமைன் நாலேஜ் வேணும் டொமைன் நாலேஜ் வேணும் டொமைன் நாலேஜ் வேணுங்கிறத ரைட் ஃப்ரம் த மிஷின் லேர்னிங் பத்துக்கிற போதுலேருந்து நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதில் இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல டூ பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இருக்குது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் பி வேல்யூ பாயிண்ட் டூ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல இது 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 அக்செப்டன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கணும்ல சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைக்
நான் எடுத்துக்க போகிற சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னங்கிறத சொல்லணும் ஸோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் இதில் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம தான் ஆல்ரெடி ஒன் ஒரு வித்தியை கற்று வச்சுருக்கோம்ல அது என்ன வித்தை அப்படின்னா தான் நம்ம கேஎஸ் டெஸ்ட் மூலமாக ஒரு வித்தையை கற்று வச்சுருக்கோம் அந்த வித்தை மூலமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் எவ்வளோ சிக்னிஃபிகன்ஸில் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் அதான் அந்த கே ஆல்ஃபான்னு பார்த்தோம்ல அப்படிங்கிறத நம்மளால் டிட்டமைன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு மெடிசன் அப்ளிகேஷன் கரெக்டுங்களா மெடிசன் அப்ளிகேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளில் வச்சு சொல்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் இ காமர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிறையா இருக்கும் நம்ம ஆன்லைனில் ஆன்லைனில் என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு வெப்சைட்டில் எவ்வளோ நேரம் இருக்கிறாங்க இன்னும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ ஏ வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எடுத்துடும் பி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எடுத்துப்போம் ஸோ அவங்க விசிட் பண் வெப்சைட்டில் இருக்கிற ஒரு சில கண்டிஷன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இது ஓகே ரெண்டுமே சிமிலராக இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஹைபாத்தசஸும் ஆல்டர்னேட் ஹைபாத்தசை டிசைன் பண்ணி நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்குள்ளே வரலாம் ஆனால் எது வந்தாலுமே வி வாண்ட் டு ப்ரூவ் வித் சம் பர்சன்டேஜ் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறத முதல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் இப்போது இதுவும் வந்து நான் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்ததும் வந்து ஒரு டீட்டெயிலான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கிடையாது டீட்டெயிலான விஷயம் கிடையாது நான் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் அட்வைஸ் என்ன கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஒரு நீங்களாக போய் ஒரு ஒரு ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எடுத்து ஓகே அதுக்கு உங்களுக்கு சொல்யூஷன் முன்னாடியே தெரியணும் அந்த சொல்யூஷன் தெரிஞ்ச விஷயத்துக்கு நீங்களாக யோசித்து எஸ்டிமேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் அந்த சொல்யூஷனை பாருங்களேன் ஸோ அவங்க எப்படி எஸ்டிமேஷன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் கன்க்ளூஷனுக்குள்ளே வர்றதுக்கும் அவங்க சொல்கிறதுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங்கோட யூஸ் கேசஸ் இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் போத் ஃபார் இன்டர்வியூ பர்பஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் இல்லைனா வந்து நம்மளோட ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் தெரியுது அப்படின்னா ஒரு ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங்கு பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஈவன் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஹை லெவலில் ஒரு கோடிங் போட்டு நம்மளால் எழுதுகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாட்டி கூட நம்மளுக்கு இந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அளவுக்குனாது நம்மளுக்கு ஒரு சரக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங்கை வந்து ரெண்டு மூணு தடவை சொன்ன விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப ஒரு லாஸ்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் அதை நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னதுக்கான காரணம் விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபாலோயிங் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு டவுட்டாக இருந்ததோ ஈவன் நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன